Fala aí profissional, muito bem-vindo ao Manual Avançado e no vídeo de hoje é mais um vídeo de passo a passo com o porteiro da HDL, o modelo F8. Esse aqui que é um porteiro bem antigo no mercado, mas muito bem conhecido e a gente vai ensinar para você como é que é a ligação, de uma forma bem simples e também a ligação com a fechadura. Então, bora dar o play! Inicialmente, né, temos aqui o módulo externo, esse que vai ficar lá fora na rua. A HDL ela tem um conceito, tá? Que esse aqui é a base, a tampa do porteiro. Então eu venho aqui, ó, faço esse movimento, tá? De deslizar. E essa tampa aqui fica fixa na parede. Toda passagem de fio se dá através desse furo. Então eu saio com ele aqui e encaixo nesses bornes. O produto também conta com um tamper de identificação, esse tamper serve para quê? Quando alguém for violar o porteiro ou estiver manuseando com ele ligado, vai notificar os interfones, os monofones lá dentro, vai tocar, disparar a campainha, ok? Entrada vermelha aqui referente à rede elétrica de 90 a 260 volts, é um produto bivolt, não preciso chavear, entrada de aterramento, saída FF, saída para fechadura, ok? Vamos utilizar aqui essa fechadura, para fazer a ligação e a demonstração do funcionamento. Saída 4 e 1 para poder ligar o monofone. E aqui temos também um ganho de volume. Esse volume é referente à recepção, é o que o usuário vai ouvir. Isso é ajustado de acordo com a minha necessidade ali do volume no ambiente. Se é um ambiente com muito ruído, muita poluição sonora, eu preciso aumentar um pouquinho aqui nesse trem pote com uma chave de precisão, tá? E eu ajusto aqui no sentido até eu ter um ganho de volume suficiente. Toma cuidado, tá? Que algum, algumas vezes pode dar microfonia, dependendo do ambiente que você for instalar, o volume está muito alto. Então, com isso, eu tenho que reduzir um pouquinho e aí eu consigo cancelar essa microfonia, esse ruído aqui no meu monofone. Já é uma dica para você aí que está fazendo a instalação, tá? Aqui, nosso monofone... Ok, tem um parafuso aqui de acesso, eu já retirei, tá? Depois eu vou, na, na hora da instalação, eu vou mostrar para vocês a fixação. Para ter acesso, tiro a tampa e aqui consigo conectar os bornes aqui, referente à instalação do porteiro. A entrada do fio posso se dar através dessa saída, ou eu posso fazer um furo aqui também e encaixar. Mas aqui dá tranquilamente para passar dois paralelos até se eu quiser, tá? Falando em cabo, vamos aqui ver o que, que o manual diz com relação à instalação desse produto, tá? Aqui, o manual da HDL recomenda o uso de cabo elétrico, tá? Ou seja, o cabinho paralelo vai atender tranquilamente. Então, vamos nos basear nas distâncias. Até 100 metros, eu utilizo um cabo de bitola de 0,50 mm Essa é a seção do cabo que eu vou utilizar. Até 200 metros eu vou utilizar um cabo de seção de 1 milímetro, tá? Um par de 1 milímetro. E de até 500 metros, que é a distância máxima de comunicação, eu uso um cabo de seção de 1 milímetro e meio. Lembrando que essa comunicação, tá? É entre o módulo externo com o módulo interno. Então, eu vou definir de acordo com a minha distância, através dessa tabela de dimensionamento de cabos. E para a fechadura, do módulo externo até a fechadura, não pode ultrapassar 50 metros, com o uso de cabo de 1,5. O manual não fala nenhum cabo abaixo e nem acima. Então, um cabinho de 1,5 paralelo é o que eu vou usar para ligar uma fechadura. Tá? Lembrando que ele é compatível com qualquer fechadura eletromecânica desse modelo aqui do mercado. Beleza? E também, no decorrer do vídeo, eu vou ensinar vocês a ligar uma extensão. Então, aqui... Esse é o modelo, tá? A série AZ, que é compatível com esse modelo da HDL. Então a gente vai fazer a ligação desse produto aqui, tá? Mais à frente no vídeo. Primeiro vamos fazer a ligação básica aqui. Eu vou mostrar para vocês agora no corte do vídeo. Detalhe interessante é que esse borne do AC, ele é removível. Então eu consigo retirar ele, fazer a ligação, a conexão dos fios. E aí encaixar aqui no porteiro, ó. Pronto. Fiz o encaixe. Já está a rede elétrica conectado. Então aqui as minhas fases e neutros, o meu aterramento, fiz a conexão. Aí agora eu vou fazer a ligação da entrada de fechadura 
e da entrada do porteiro. Vou ligar a primeira fechadura, tá? Que não tem segredo, já mostro para vocês no corte do vídeo. E aí eu já, por sequência, já mostro a ligação do monofone. Fechadura no borne FF. Saímos aqui com o cabinho da fechadura. Conectamos aqui. Geralmente as bobinas né, não tem polaridade, positivo e negativo. Por ser do tipo eletromecânicas, né? Então, basta realizar as conexões aqui de forma aleatória. Aqui já a comunicação do monofone. Eu tenho um I4. Consequentemente, aqui na minha extensão eu também tenho o mesmo borne, tá? 1 um e 4. Tá vendo? Ó? Número 1 um, e número 4. Então aqui não tem erro também. É ligar a nomenclatura com nomenclatura. 4 com 4 e 1 um com 1 um, na unidade interna com a unidade externa. Com isso eu já fiz a ligação. Então agora vamos fechar, finalizar aqui o nosso produto, né? Vamos realizar aqui a fechar a, fechar a tampa, travar aqui também o monofone. E vamos mostrar o produto funcionando aqui na prática. Bom, finalizado o produto, vamos ligar na rede elétrica. O produto já foi ligado. O único detalhe é que não tem nenhum tipo de LED ou algum tipo de sinal audiovisual, né? Que possa nos indicar que o produto foi ligado. Simplesmente, né? É tocando o produto que a gente tem certeza que está funcionando. Já realizou a chamada, está funcionando. Ok, retiro meu monofone, o acionamento da fechadura, tá? Se dá através desse primeiro botão, vou pressionar minha fechadura, está funcionando aqui. Então, produto bem simples, básico de se operar.